Me llamo Emilio Silva Barrera, soy nieto de un desaparecido por la represión de la dictadura en un pueblo del noroeste de España, en el Bierzo, en la comarca del Bierzo, y formo parte de una asociación que se llama Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que desde hace años se dedica a buscar desaparecidos y desaparecidas por esa misma represión. Estamos en Madrid, que es donde vivo. Pues presidente, fundador y, y, y familiar, ¿no? que es realmente por lo que por lo que yo estoy aquí. Pues hace 23 años realmente nace la idea en una exhumación, el 21 de octubre del año 2000, y es engendrada en el Ministerio del Interior en Madrid a principios de diciembre del año 2000. Pues eran Santiago Macías, Palma Granados y Jorge Franco. La exhumación de la fosa de Prianza del Bierzo. Es una asociación constituida a nivel estatal en el Registro Nacional de Asociaciones. Algo un poco paradójico en España porque cuando haces eso quien te atiende es la policía como si fueras sospechoso de algo por querer organizarte de manera colectiva y somos pues una asociación. En principio la ley nos pedía cuatro personas, que somos la primera que, que firmamos el primer documento. Tenemos nuestras asambleas ordinarias, socios, socias. Y... Hay cuatro personas, sí. Y luego depende de, de los momentos, cuando vamos a hacer exhumaciones, cuando... Nosotros hacemos muchas, 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 muchas cosas. Yo ahora mismo, justo antes de, de empezar esa entrevista, estaba whatsappeando con un hombre que el otro día me entró en una presentación de un libro porque tiene una amiga en Argentina que quiere tramitar la nacionalidad española siendo descendiente del exilio. Entonces, necesita demostrar el exilio Necesita demostrar la persecución política. Entonces, el gobierno ha creado una ley que permite eso, pero no ha creado una institución que ayude a la gente a buscar esos documentos. Pues son cosas que hacemos nosotros. Los socios y sociedades tenemos tres mil y pico ahora seremos. Pues la cuota mínima es de 36 euros. Y luego tenemos algún donante. Un sindicato noruego de electricistas que desde hace 10 años nos hace una donación al año de 12 o 14 mil euros para ayudarnos en alguna exhumación. Eh, luego aparece gente, no sé, igual nos dona mil euros que no sabemos quiénes son porque la gente se hace socia por la web y luego los vas conociendo por ahí. Y entonces, bueno, es gente, la mayoría no son familiares, no son las familias a las que hemos ayudado, ¿no? que yo creo que eso define muy bien pues algunas situaciones como el miedo. Nosotros hemos ayudado en 23 años a miles y miles y miles de personas. A un familiar que buscamos a un desaparecido no le cuesta nada esa búsqueda económicamente y normalmente es como si salieran de su vida privada, resolvieran ese problema y volvieran a su vida privada. ¿no? Entonces la mayoría es gente que simpatiza con nosotros de todas partes del Estado. Algunos expatriados también hay, unos cuantos, que españoles que viven fuera. Y bueno, yo si los definiría sería gente muy humanista, podría decir, ¿no? Como una cosa así, porque luego yo los voy conociendo, o en una asamblea, o viaja no sé dónde y, y se me presenta entre socios. Entonces, ese es el perfil, gente que simpatiza con nosotros. Estamos en un bar al lado del Ministerio del Interior, pusimos 20 o 30 nombres, fuimos tachando y nos quedamos con ese. Nos gustaba lo de recuperar lo, lo, y el término memoria histórica, ¿no? que defendemos mucho ese término ah, con uñas y dientes.
Bueno, el término impunidad normalmente está vinculado a lo jurídico, ¿no? Bueno, pues es alguien que ha cometido un delito y que está protegido por una ley o por una élite o por, o por parte del Estado y que no va a tener que cumplir o asumir ninguna responsabilidad por haberlo cometido. Esa es la primera impunidad que conquistan en, en España tras la muerte de Franco. La primera impunidad que conquistan los, las élites de la dictadura es la judicial. Y con esa casi la política, ¿no? Un parlamento, en el año 1977 se celebran las primeras elecciones, solo se pueden presentar los partidos políticos que han aceptado la amnistía y la monarquía, partidos como Izquierda Republicana, que había tenido un presidente del gobierno en 1936, al que votó mi abuela, del partido en el que milita mi abuelo, pues mi abuela en el 77 no pudo encontrar la papeleta de Izquierda Republicana porque alguien se encargó de que quienes llevaban esa R en su identidad y no iban a renunciar evidentemente a debatir sobre el modelo de Estado pues eran como dijo Martín Villa en las respuestas que les daba oficialmente para no legalizarlos eran contrarios a la forma de Estado ¿no? bueno pues ese parlamento donde hay una izquierda que acepta la amnistía y que ha aceptado la monarquía eh, de lo primero que hace antes incluso de elaborar un reglamento de un parlamento democrático es meterse en la ley de amnistía. Bueno, había una prisa en que eso quedara bien amarrado. ¿no? Entonces el proceso de la ley es, el Partido Comunista presenta un texto, el después lo presenta el Partido Socialista, después lo presentan los nacionalistas vascos y catalanes, ninguno de esos textos habla de la impunidad para los franquistas, a primeros de octubre de 1977, Unión de Centro Democrático, que es este instrumento encabezado por un joven que no había hecho la guerra, que crea la derecha franquista para, bueno, para entrar en la democracia como si no estuvieran ahí, eh, registra su proyecto de ley de amnistía y todos los que han presentado un proyecto antes votan el de la UCD, que tiene el punto 2, que es el que está blindando esa amnistía para proteger a las élites franquistas, ¿no? Esto, eso estaba todo pactado en un pasillo, por decirlo así. ¿La impunidad política? Pues sí. Ayer, ayer mismo uno de los padres de la Constitución, Miguel Roca, estuvo hablando de cómo cuando se sentó por primera vez a redactar la Constitución de 1978, Fraga le daba miedo y luego lloró el día que se murió, ¿no? Bueno, pues bueno, pertenecen a grupos de poder que compartían intereses y, bueno, pues al principio temían por sus intereses y luego se dieron cuenta de que podían compartir esos intereses. ¿no? La que falta para mí es la social. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer la gente? Porque una cosa es lo que ocurre en las elecciones, lo que ocurre en el Parlamento, lo que ocurre en los juzgados y otra es qué hace la gente. Y entonces yo creo que ahí funcionó mucho la memoria. Eh, la República, la Segunda República llega a España sin pegar un tiro después de unas elecciones municipales donde hay ayuntamientos que viendo que en muchos municipios grandes ha, ha vencido, han vencido partidos republicanos, pues en Eibar primero, en Sagún de Campos después, sacan la bandera republicana al balcón y empiezan a proclamar que España es una república. ¿no? El rey Alfonso XIII, pues entiendo que viendo lo que había pasado, no sé si en la Unión Soviética y seguramente tratando de salvaguardar todos sus corruptos negocios, que los tenía a montones, pues decide irse del país, ¿no? Llegamos al año 1978, aprobamos la Constitución y está llegando al poder, o va a llegar al poder, un partido socialista que está de acuerdo con todos los eh, pactos que se han llevado con esas élites, no va a dar problemas al rey, pero, ¿y si esa victoria del Partido Socialista hace que la gente, como hizo en el 31, por ejemplo, el señor Pampara 4, el Sagún de Campos, decide que vamos a cambiar de modelo de Estado. Y lo mejor para eso es una vacuna, ¿no? Y, y es así como yo interpreto el golpe del 23F. Un gran susto retransmitido televisivamente, porque si no hubiera sido un golpe de... Vamos, un golpe que no hubiera tenido ningún impacto, entre comillas. Eh, incluso el tiempo, ¿no? Que se ha dicho que tarda el rey en dar un mensaje, ¿no? Porque sale el periodista Pedro Orquicia de Prado del Rey hacia el Palacio de Zarzuela para entrevistarlo y pasan horas y yo entiendo que si quieres dar un susto pues lo que tienes que dejar es que la gente se vaya cociendo en el susto no, no puede ser que inmediatamente tienes que dejar que el susto mmm, cale y luego ya tú 
que has dado el susto, pues resulta que eres el mismo que lo ha producido, eres el que va a salvar del lobo a la ciudadanía, ¿no? Y así es como la monarquía Juan Carlista construyó su legitimidad y la impunidad social. Con ese susto, durante muchos años nadie le pidió al pasado nada, prácticamente. Bueno, hay una parte que es, que es miedo. Yo lo he vivido en mi familia, con mi abuela. Bueno, pues yo me imagino a mi abuela ver las imágenes del golpe de estado y morirse de miedo otra vez, ¿no? Pero el, lo bueno del golpe, aquí se decía mucho que torpes los guardias civiles que no han sabido desconectar una cámara de televisión, ¿no? Mira qué torpes. Pero si aplicamos eso a la teoría del perro de Pavlov, del reflejo condicionado, mi abuela vio esas imágenes en febrero de 1981, se las volvió a poner el único telediario que había en España en febrero de 1982 y las repitió en el del 83 y le siguió recordando que esa gente estaba todavía ahí, ¿no? Entonces el silencio, podríamos decir que es, en una democracia el silencio puede ser la voz de los perpetradores, ¿no? Por ejemplo. Hay una gente que no habla por miedo, hay otra que no habla porque tiene que blanquear su biografía, tiene intereses en seguir eh, siendo la élite de este país en todos los ámbitos, porque estaba ocupándolos todos, culturales, académicos, económicos, políticos, y, y bueno, necesita que los testigos, los que saben, se callen, ¿no? Entonces, bueno, pues el golpe de Estado cumplió esa función. Eh, la ley de amnistía no afecta solo a los franquistas, o digamos, a muchas veces la idea que tiene la gente de los franquistas, ¿no? Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado de una dictadura en dos ocasiones, porque el titular, que era el dictador Francisco Franco, estuvo de baja por enfermedad. Nadie le eligió, nadie le eligió, la ciudadanía no le eligió para ser jefe de Estado, ¿no? Si, si se abriera una investigación sobre el franquismo, pues él también estaría salpicado por esa investigación, ¿no? Entonces el silencio normalmente tiene un beneficiario y tiene un perjudicado. Y en este caso, pues perjudica a las víctimas y beneficia a los verdugos. Y no es solo la voz de los testigos. Hubo medios de comunicación en la transición que hicieron cosas muy potentes. La revista Interview, ¿no? Pues una revista que desnudaba a mujeres y también estaba desnudando el franquismo. De hecho, uno de los grandes giros mmm, mediáticos, yo diría, en la historia de la transición española es cuando el director eh, Solís de, de Interview es destituido. Tú lees reportajes de interviews de los 70 y el lenguaje antifascista explícito te choca brutalmente. Entonces ahí, ahí informaron de fosas, de quiero decir, sacaron mogollón de cosas que tenían que ver con investigaciones del franquismo, de sus crímenes. Y, y bueno, el silencio también ha sido un gran silencio mediático que llega hasta hoy y de muchas formas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional Española no tiene digitalizado... El diario Arriba. Es un diario de propiedad pública, por lo tanto no tiene que negociar los derechos con nadie para soltarlo en, en internet, como tiene en su hemeroteca digital, cientos y cientos de publicaciones, pero es un periódico que dirigió el padre Juan Luis Cebrián y en el que finales de los 60 y los 70 veríamos a mucha gente que luego ha hecho carrera después perfectamente retratado en la dictadura. Entonces nosotros desde la asociación presentamos una queja a la Biblioteca Nacional en, en, en Twitter un montón de archiveros nos empezaron a llamar paranoicos pero yo no creo en las casualidades o sea, ahora he encontrado que el diario de arriba está digitalizado en parte en la Hemeroteca Municipal de Madrid pero salta del año 66 al 78 o sea, justo eh, estos momentos de Juan Carlos de Borbón siendo jefe del Estado directores de periódicos que eran jefes de informativos en la televisión franquista. Toda esa parte que con un clic y un buscador meteríamos su nombre, o Fernando Ónega, que es un periodista que está en activo, que fue jefe o jefecillo de prensa del movimiento en Galicia, que fue su director de arriba y que escribía cosas que evidentemente no quiere que veamos. Entonces, quiero decir, ese silencio eh, se transforma, se... pero sigue aquí. O sea, sigue aquí cuando además la tele pública, por ejemplo, pues realmente no ha hecho una labor para contarle a este país lo que ha ocurrido.
Pues hombre, aquí hay... La mayoría de los pistoleros, asesinos, están muertos, ¿no? Bueno, esa gente ya no necesita los beneficios de la impunidad. Pero hay grandes beneficiarios hoy, ¿no? Descendientes, fortunas hechas a punta de pistola... Eh, pues por ejemplo, acaba de cambiar el gobierno y en ese gobierno había un ministro de Sanidad que ha pasado muy desapercibido pero que tiene un apellido muy significativo que es Miñones. Él es familia de un diputado republicano, Coruñés, que se llama Pepe Miñones. Era un abogado eh, con mucho dinero, con muchas empresas. Fue detenido al principio del golpe, en Galicia no hubo guerra, pues lo detuvieron. Su familia fue obligada a pagar un millón de pesetas de la época, 6.000 euros de la época, que era una fortuna. Con la idea de que igual así lo liberaba, pero lo llevaron un día al campo de la rata, que es donde fusilaban mayor parte de la gente de Coruña, y lo asesinaron. ¿no? Ese hombre era dueño de una empresa que se llamaba Eléctricas de Galicia, era la mayor compañía eléctrica de Galicia. Hoy esa empresa se llama Naturgy. Bueno, pues como esas hay unas cuantas. Entonces, quiero decir, por eso... Es mejor que así, ahora que lo pienso, hablar de impunidades, ¿no? Pero hay muchos beneficiarios. Ha habido mucha gente en nuestra vida política que eran hijos de... Y aquí ha habido siempre, por ejemplo, el mito de que cuando gobernaba el PP no gobernaban los hijos de... Y cuando gobernaba el OCD y cuando gobernaba el PSOE. Esos gobiernos estaban llenos de hijos de franquistas que eran quienes fundamentalmente iban a las universidades en los años 40 y 50. Entonces, quiero decir, toda esa gente, ahora que quiere... Pues que se muera la generación de los hijos de los herederos directos, porque entonces ya creas ahí un cortafuegos, eh, que esa generación se hubiera muerto sin hablar, que las fuerzas se hubieran quedado donde ellos las dejaron en el 78, y que bueno, pues que algún historiador hubiera ido a un archivo militar a contarnos lo que era la dictadura. Bueno, esto era, a ver, la, las guerras siempre han sido por intereses que luego por delante pueden tener eh, otras representaciones simbólicas, pero, pero, pero detrás siempre están los intereses económicos, ¿no? Para mí hay un libro, voy a decir, de lo mejor para mí para interpretar la guerra, la columna de la muerte, de Francisco Espinosa Maestre, que precisamente explica cómo algunos oficiales que subían con el ejército franquista por Extremadura, que luego fueron a liberar el Alcázar de Toledo, algunos de esos oficiales eran hijos de terratenientes extremeños y fueron limpiando los pueblos de sus padres, de jornaleros, sindicalistas, gente que había peleado por derechos, que había ocupado tierras, que había querido otro reparto de la riqueza etcétera, etcétera. ¿no? Luego ellos pueden hablar de salvar España, de la Iglesia Católica, de, de cuando éramos un imperio, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, pero realmente eh, quienes ponen eso en marcha, y entre ellos directamente alguien que gastó mucho dinero, que es Juan March, el de la banca March, son, son intereses económicos. ¿no? Luego habrá otra gente que igual no estaba en esos intereses, y peleaba pensando que no se peleaba por esos intereses, ¿no? que eso es bastante, bastante común. Utilizar a otra gente también para que, eh, para que un, un jornalero que se ha puesto una camisa azul y se ha puesto a matar gente, esté defendiendo mis intereses mientras yo estoy en mi finca esperando, a, oyendo la radio a ver qué pasa con la guerra. No lo hace la gente. El pasado 31 de octubre Pedro Sánchez ha dado unos diplomas, que es lo que, lo que se da el día de las víctimas del franquismo. Curiosamente, que es otro síntoma muy curioso, el Parlamento Español celebra el 27 de junio el día de las víctimas del terrorismo. El Senado Español celebra el 27 de enero el día de memoria de las víctimas del holocausto. Y el día de las víctimas del franquismo se celebra en un auditorio. Eso también explica muchas cosas. Pero ahí Pedro Sánchez entregó diplomas a los dos bandos. ¿no? Participando en una gran mentira. Porque la gente que murió por la violencia marxista que llamaba Franco fue inmensamente reparada. Vamos, con becas para estudiar, con puestos de funcionarios para toda su vida. Hasta los años 70 los familiares descendientes de exmuertos, cautivos o mutilados 
tenían puntos para opositar, o sea, estaban favorecidos por el Estado, eh, les dieron estancos, administraciones de lotería. Entonces, eh, eh, el problema es cuando uno hace esa lectura, que es la misma que hizo José Bono cuando era ministro de Defensa, hizo desfilar juntos un 12 de octubre a un miembro de la División Azul y a un miembro de la 9 que liberó París de los nazis, equiparándolos ¿no? al mismo nivel, cuando era una, una burrada, pero bueno, Bono es otro hijo de un alcalde franquista, o sea, en esa lógica perfectamente él quiere crear esa imagen, y bueno, pues el, aquí el problema está en la ignorancia, o sea, es combatir, el problema es combatir la ignorancia, acaba de salir hace unos días un informe del Consejo de Europa eh, que ha creado un observatorio de cómo se enseña la historia en los países de Europa, ¿no? Y a España le han pegado por todas partes porque lo que ese informe dice es que en España hay políticas activas para impedir que la gente joven conozca su historia, ¿no? Entonces, el resultado de los dos bandos, pues es, todo tiene que ver con, con esa educación. Nadie, nadie iría al País Vasco a hablar de dos bandos y cogería a un miembro de ETA que murió preparando una bomba y a una víctima de ella y, y les haría un homenaje, ¿no? Eh, aquí se ha conservado eso porque precisamente es lo que blanquea la imagen de los franquistas, ¿no? Ayer mismo, que era el aniversario de la Constitución, me metí en la web del Congreso y entonces estoy leyendo cómo cuenta la web del Congreso de los Diputados la historia de la Constitución no le llama dictadura lo que hubo antes, le llama anterior régimen. Y luego dice que las leyes fundamentales del movimiento permitían reformas, ¿no? Que casi está diciendo como que cuando las aprobó el franquismo estaba ya como a punto de crear la democracia, ¿no? Y eso es un insulto a toda la gente que sufrió la dictadura, ¿no? Y eso está en el año 2023. Eh, vamos, ahora mismo alguien pone Constitución 1978, Congreso.es en Google y se encuentra con, con esa versión que trata de blanquear a Juan Carlos de Borbón, fundamentalmente, que juró esos principios más brazo en alto. Y bueno, pues incluso lo de los bandos, lo de todo ese lenguaje, ¿no? Que, que equipara a unos golpistas con alguien que se enfrentó a un golpe, ¿no? Pero para eso tiene que haber. Pues una educación, que es donde se formatea una sociedad que se preocupe y se ocupe de esas cosas, ¿no? Por ahora no la hay. Bueno, en concreto, mi abuelo no estuvo nunca en una guerra. <risa> eh, ese es otro de los trucos, ¿no? El extender la guerra a toda la geografía, o mucha gente, como el caso de mi abuelo, que nunca había dos trincheras donde se disparase la gente. Donde mi abuelo vivía, en el Bierzo, llegó el día 20 de julio desde Galicia el comandante Manso, que fue el que fue conquistando la carretera de La Coruña hasta la Sierra de Madrid. Y ya el primer día alguien le estaba esperando, porque el primer día que llegó a Villafranca Franca del Bierzo, que era donde estaba mi abuelo, ya le intentaron detener. O sea, alguien estaba a la entrada del pueblo diciendo hay que coger a este, hay que coger a este, ¿no? Lo digo porque esa especie de golpe improvisado que se relata muchas veces. A mi abuelo lo sacó de un camión una vecina muy conservadora con la que se va muy bien, si no hubiera ido a lo que es hoy el parador de San Marcos en León, ¿no? Entonces él no estuvo en ninguna guerra, él participaba políticamente, militaba en la izquierda republicana, mmm, eh, tenía una actividad política visible en su pueblo, y cuando le detuvieron, pues lo llevaba, el golpe llevaba tres meses y él lo que hacía era sangrar dinero, comprar su muerte. Porque la falange cada pocos días le dejaba un papelito diciendo que tenía que entregar una cantidad de dinero, que tenía el plazo de tres días y que el dinero era para ayudar a las milicias de falange que tanto bien hacían por la villa, ¿no? Que son las milicias que lo asesinaron a él. Entonces ese relato de la guerra mmm, ha sido masivo, invasivo y muy trabajado por la derecha española. ¿no? Entonces mi abuelo estaba en su pueblo, el ayuntamiento ocupado por un grupo de falangistas y él había vivido en el extranjero, la gente, alguien le dijo que se fuera, pero él, pobrecillo, nunca pensó que le iba a ocurrir lo que le ocurrió.
Yo dejé en el verano de 1999, yo trabajaba en una gran editorial francesa y había sido padre y dejé mi trabajo para escribir una novela. Entonces, no era la historia de mi abuelo, pero ocurría en la zona donde vivió él. Pintó los domingos, muy temprano, eran cuatro horas de coche para ir y cuatro para volver, me iba de madrugada, hacía seis entrevistas y me volvía a casa. Y uno de esos domingos había quedado con Arsenio Marcos, un militante del Partido Comunista, detenido por la policía franquista en 1962, amigo de mi padre en la infancia. Fuimos a un pueblecito que se llama Cabañas Raras, donde había varios guerrilleros antifranquistas, que era el tema que me interesaba más. Y por la tarde habíamos quedado con otro hombre que me iba a contar una historia de la guerrilla en un pueblecito que se llama Vera de Brañas, en la subida de León hacia Lugo. Y estábamos comiendo, faltaba... Una semana para las elecciones que ganó por mayoría absoluta Aznar. Y estábamos viendo el telediario comentando la noticia. Entonces sonó el teléfono y a Arsenio le llamó a este amigo para decirle que, que tenía un problema familiar y que no podía venir. Y que me iba a escribir por carta todo lo que me quería contar. Bueno, si ese hombre no hubiera tenido ese problema familiar, yo no estaría sentado aquí. Porque yo había ido hasta allí, le hice un interrogatorio a Arsenio de otras cosas, acabó saliendo mi abuelo en la conversación y me dijo que él sabía más o menos dónde estaba, que no era muy lejos. Fuimos allí y un, un paisano de ese pueblo, de Prianza del Bierzo, que iba paseando al lado de donde estaba la fosa, yo le pregunté, entonces me señaló ahí tres nogales que había en una cuneta y me dijo que allí estaban. ¿no? Pero bueno, pues gracias a Arsenio, y lo supe gracias a Arsenio, porque del camión en el que iba mi abuelo, cuando, se, cuando el camión aparca en una cuneta y un coche con cuatro pistolas de falange detrás, que son los que los van a asesinar, hay dos personas que saltan del camión, de noche, cerrada, y se alejan de las luces del coche, como pueden. Entonces salen rápidamente los pistolas de falange, los disparan a boca, bueno, disparan a la oscuridad, matan a uno, pero el otro se salva. Y el otro pasa toda la noche huyendo, destrozado porque va de noche, se cae en lo que se cayera y de día reconoce a lo lejos unas montañas, estaban a treinta y pico kilómetros de su pueblo eh, pero él reconoce una montaña que está cerca de su pueblo y va andando allí para que le cure su mejor amigo este hombre se llamaba Leopoldo Moreira, fue asesinado diez meses después por los mismos falangistas que además se ensañaron con él porque se les había escapado pero en esos diez meses le contó a algunas personas quiénes habían sido los asesinos, dónde había sido. Y la primera persona que él va a buscar para que le ayude es el hermano mayor de Arsenio Marcos. O sea que ahí estaba, digamos, el hilo del que tirar. Pues yo llamé a mi padre inmediatamente, le dije, mira, estoy aquí, y luego volví con la cabeza, mis cuatro horas de coche con la cabeza acelerada. Eh, bueno, empezamos a hacer gestiones, a buscar con un tío mío, a ver si sabíamos quiénes estaban con él, que no lo sabíamos. No había, había, nos habían dicho 13, 14, 15 cuerpos, y no sabíamos quiénes eran. Pensábamos que vendrían del mismo sitio, eh, pero tampoco entendíamos que los hubieran alejado tanto, porque no había falta irse a 33 kilómetros. Pero eso fue porque fueron a recoger a otra persona por el camino. Y bueno, una hermana mía que trabajaba de funcionaria en el Ministerio de Sanidad, pues ya empezó a buscar trámites administrativos, fue al Ministerio, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de León, a ver que se lo notificamos a la Guardia Civil cuando le íbamos a exhumar, al juzgado... Eh, al archivo de Ferrol por si había algún documento que hablara de aquello y realmente el permiso que necesitábamos por un lado era el dueño de la finca que estaba en un suelo privado y por otro eh, un permiso de policía sanitaria que lo dan los ayuntamientos y que el alcalde de ese pueblo no sabía ni que tenía esa competencia porque jamás nadie se lo había pedido es un permiso digamos es una especie de residuo burocrático de las epidemias si alguien de repente enterraban en una epidemia a mucha gente de golpe y alguien necesitaba un cuerpo igual para tramitar una herencia o lo que sea, pues ese permiso tenía que certificar que la exhumación no podía abrir otro problema de salud pública, ¿no? 
policía sanitaria. El alcalde ni lo sabía, mi hermana se entera al final después de ir pegando garambolas. Yo se lo digo al alcalde, el alcalde tiene un servicio en la Diputación de Asesoramiento Municipal y entonces ya le explican que nada, son dos líneas, porque evidentemente esos 64 años después no tenía nada que contagiar y bueno, pues administrativamente fue así. Teníamos eh, cuatro nombres cuando empezamos, hemos tenido siete, hay seis. Incluso hay un manco que pensamos, eh, bueno, en cuanto se sepa que hay un manco van a decir, pues el manco era este. No sería de por allí o no tiene familia, no hemos sabido de él. ¿no? Entonces, eh, administrativamente, bueno, precisamente es una de las razones por las que creamos la asociación, porque ya conocíamos el método, por decirlo así. ¿no? Entonces no fue nada, nosotros nos lo imaginamos, mucho más complicado de lo que fue. Entonces, dimos muchos tumbos por administraciones que no tienen nada que ver. Pues no me acuerdo. A ver, los eh, forenses, ar arqueólogos y demás, eran voluntarios. Mi padre y su, una de sus hermanas pues, pagaron todas las comidas, las cenas, los, los hoteles, los gastos. Pero no sé, nunca echamos la cuenta. Claro, sí, sí, no debería en ningún caso tener, ser cosa de las familias, ¿no? Es como si mañana hay un atentado y tienen que ir los familiares a, a investigarlo, ¿no? Porque no es solo la exhumación, es la investigación. Y muchas veces las familias se enfrentan a, a gente que cuenta muchas mentiras en los pueblos, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso hace un año y pico en Villangos del Páramo, donde durante muchos años familiares de un grupo de setenta y pico personas asesinadas allí, han ido cada uno por su cuenta oyendo mentiras, trozos de verdades y recomponiendo un puzzle hasta que cuando se juntaron y nosotros íbamos a hacer la exhumación, el alcalde se sacó de la manga un referéndum vecinal, ¿no? Para, para cuando ya no nos podía parar, dijo que decía el pueblo. Y el pueblo votó que no. Pero eh, detrás de eso hay una cosa terrible, ¿no? Y es que si dos policías de la policía española hubieran ido a ese pueblo con sus carneros de policía y hubieran entrevistado a los seis que saben, en tres horas hubieran averiguado lo que las familias necesitaron 17 años. Literalmente. Así de sencillo. Entonces es fácil mandar a esa policía a Ucrania, porque la han mandado a Ucrania a 4.000 kilómetros, pero a 400 de Madrid es muy complicado. Entonces, mmm, decir, el, los costes son múltiples, pero que haya familiares que tengan que oír insultos, desprecios, en todo ese proceso, porque el Estado omite su deber y dice, esto es tuyo, es tu problema, ¿no? De hecho, la ley de memoria 2007 repetía en varias ocasiones algo que no dice ninguna ley de víctimas del terrorismo. La de la memoria de Zapatero decía que esta memoria es personal y familiar. O sea, es un asunto tuyo y de tu familia. Es muy difícil ahora porque ahora ya el mundo este es muy complejo. Hay muchas asociaciones, hay empresas colaborando con instituciones. Deben estar cerca, yo calculo, de las 1.400. Nunca vamos a saber cuántas hay. Eso es, va a ser imposible. Constantemente nosotros recibimos información de alguien que nos notifica o hemos hecho exhumaciones que no han estado en ningún listado porque aparecen de repente. ¿Puede haber 4.000? Puede haber 4.000. ¿Puede haber más? Puede haber más. Pues solo hemos tenido un caso muy curioso porque... Muchos medios de la derecha eh, en los años de Zapatero, algunos periódicos como La Razón, eh, hablaban todo el rato del negocio de la memoria. ¿no? Entonces tuvimos un caso en Salamanca, que íbamos buscando una fosa y la mujer, la dueña, dijo que ella quería su parte del negocio. Entonces nos pedía 3.000 euros. Eh, luego se ha arreglado. En general nadie quiere tener una fosa en una propiedad. Tú le, o sea, hasta alguien que esté en contra o a favor de lo que les ha ocurrido a los que están en la fosa, pero nadie quiere tener eso en una propiedad. Entonces, esa interpreto yo que es la razón, porque ese no ha sido un problema para nosotros. Tenemos más problemas con el miedo, por ejemplo, que todavía existe. 
Hemos estado en un pueblo que se llama Los Cerralbos dos veces, en la provincia de Toledo. Hay gente que nos dicen que sabe exactamente dónde está la fosa. Es un fincón inmenso de un terrateniente y no nos lo dicen porque no quieren problemas. Entonces, normalmente los, con los titulares de los, de los suelos donde están las fosas no hemos tenido problemas. No, no, o sea, lo más aproximado que existe a un censo fue el intento de investigación que hizo la Audiencia Nacional en el año 2008. Veréis, sale un listado de 114.226 personas, pero ese listado que es del 2008, hace 15 años, bueno, nosotros hemos encontrado bastantes fosas que no estaban ahí, hemos recibido información de muchos desaparecidos que no estaban ahí, entonces, en la transición se quemaron toneladas y toneladas y toneladas de documentos. Usaban hasta las panaderías de los, para quemar documentos de los ayuntamientos. Entonces, hay muchas cosas que nunca vamos a saber. Pues las hay por muchos sitios. Somos la única que no pide subvenciones para hacerlo. Entonces las hay, hay ya asociaciones que son medio empresas de arqueología que para poder manejar dinero necesitan encontrar a familiares que quieran pedir una subvención. Hay bastante, no sé exactamente, ¿eh? pero cada comunidad autónoma suele tener su equipo, etcétera, etcétera. Pues hay cosas, eh, bueno, por un lado hay cosas muy emocionales, ¿no? De, de hecho yo diría que hasta el movimiento por la memoria reúne familias. Yo estoy en un grupo de esos familiares de Villadangos, que no sé cuántos estamos en WhatsApp, y que van conociendo primos que no conocían y de repente lo, esta semana han metido a dos primos más en el grupo. O sea, van haciendo un rastreo porque a veces eh, el... La, la onda expansiva de estos crímenes a veces ha, ha roto familias, ¿no? Han huido para salvar. Un sálvese quien pueda, un cre, quiero crearme otra biografía y me tengo que separar de esto para que no parezca que yo era de los rojos. Y me... Entonces, mmm, hay una parte muy emocional, ¿no? Cuando se exhumó la fosa de mi abuelo, vivían sus seis hijos, cinco estuvieron allí. No vino uno que vive en Venezuela, es el único que vive hoy. Pero para ellos fue muy importante. Por un lado, eh, no repara nada de sus vidas, entre comillas, ¿no? Pero evidentemente lo simbólico es muy importante. Entonces, para ellos poder enterrar a, a su padre con su madre, que era un deseo de mi abuela. Mi abuela, unos años antes de morir, muchos años después de que hubieran asesinado a su marido, compró un panteón nuevo en el cementerio de su pueblo y puso arriba los apellidos de mi abuelo, o sea, familia Silva Fava. Y era una mmm, quimera la posibilidad de que llegara a estar ahí. Entonces el día que, que, que se enterró mi abuelo hicimos una parada en la casa donde él vivía en Vía Franca y luego entramos en Pereje, que es el pueblo que está a cuatro kilómetros en el pleno camino de Santiago del que él era originario. Pues para mi padre, para sus hermanas y hermanos fue muy potente. ¿no? Y para mí, yo, yo cuando apareció la fosa, que fue un momento muy emocionante porque no quedaba... Casi suelo por el que mirar, habían pasado dos días y, y en el trozo de tierra había un, vivía todavía un hombre que con 17 años fue obligado por los falangistas a enterrarlos, Francisco Cubero, o sea, sabía aquí, siempre es más o menos, pero aquí, y el último día que ya parecía que igual la obra de la carretera que se había ensanchado se los había llevado, yo había ido a buscar otro testimonio, pues ya dudando de este hombre en la desesperación. Y cuando estoy volviendo, alguien me hace una seña, corre, corre. O sea, parco mal el coche, voy corriendo. Y en ese momento, el operador de la excavadora, esa fosa, había sido hecha 64 años antes. Pero hace falta que pasen más de 100 años para que la tierra vuelva a estar compacta. Entonces él, cuando metió el cazo ahí, dijo, aquí hay algo. Entonces el arquero dijo, para, sácalo. Entonces lo sacó despacito, el arqueólogo empezó con un paletín allí a apartar tierra y apareció una bota. ¿no? Y yo me acordé de mi abuela. O sea, era como una cosa lógica. Mi abuela había muerto dos años y siete meses antes. O sea, si ella hubiera podido vivir eso, ¿no? Entonces yo pensé en mi abuela. 
luego ya vas haciendo, vas elaborando hasta un discurso sobre eso, ¿no? Todavía se, esto se puede encontrar, a ver si son ellos, tal, pero para mí como el primer impacto fue pensar en mi abuela bueno, y en mi padre. Mi padre que en febrero de 1936 tenemos una foto donde sale en un acto político Bazaña Camino de Coruña y para en Villafranca el Vierto y hay una manifestación que sale a recibir a Zaña. Mi padre lleva una pancarta que dice queremos el grupo escolar Viva Zaña y entonces mi padre tenía nueve años y ocho meses después de llevar esa pancarta en la mano mi padre sale del colegio donde estudia y nunca más vuelve a entrar. ¿no? Entonces todo lo que se llevó por delante eso pues forma parte de mí. De mí ¿no? El otro día leí una frase ¿no? que decían Tú antes de ser tú, ¿quién, era? ¿Quién eras? ¿No? Y, y, y alguien contestaba a mis padres. Pues eso, yo era mis padres. Así que esto no es por memoria, esto soy yo, por decirlo así. Y bueno... Mmm... La ley de 2007, nosotros hicimos un concierto muy potente en el, en el 25 de junio del año 2004. Eh, muy potente, porque vinieron miles y miles de personas y por el escenario, digamos, que pasó gran parte del capital simbólico de la izquierda española. Lo digo por hacer una secuencia. 15 días después, para nosotros fue como una demostración de fuerza, ¿no? De que no somos ahí unos del Bierzo, que no sé qué, vinieron autobuses de Asturias, de Andalucía, de Cataluña, de Valencia, o sea, vinieron republicanos octogenarios de un montón de sitios, fue una cosa muy impresionante. 15 días después, eh, Zapatero anuncia que va a crear una comisión para estudiar a las víctimas de la dictadura y de la guerra, siempre, siempre en el mismo lote, ¿no? Eh, nosotros tenemos una reunión, la única vez que yo he ido al Palacio de Moncloa, que no ha sido al archivo, digo, a, a trabajar como periodista con estos temas, tuvimos una reunión en diciembre del año 2004. Y lo que se nos dijo al final de la reunión fue que en marzo, en cuatro meses, la ley estaba en el Boletín Oficial del Estado, en tres meses, enero, en bueno, marzo. Y en vez de tres meses, tardó tres años. Entonces, eh, hubo varios problemas. Uno, que la responsable de la ley dentro del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, era hija de un hombre condecorado en dos ocasiones por Franco. Ella mm, ha disfrutado de mucho patrimonio que tiene un origen ilícito. Entre ello, entre ese patrimonio, unas empresas de energía eléctrica que ella ha vendido hace cinco o seis años y ella era la responsable de la ley. ¿no? Entonces, eh, en un acto de propaganda, en el año 2004, a nosotros nos dan, en el otoño 2004, la Asociación de Corresponsales Extranjeros nos da un premio. ¿Y quién elige darnos el premio a nosotros delante de todos los corresponsales? María Teresa Fernández de la Vía. ¿no? De allí su cosa. Pero algo pasó dentro, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con... Bueno, quizá una pugna, por un lado. Igual había gente que quería ir un poquito más allá. Y otra que... Entonces, lo que a mí me han contado es que hay un informe de un abogado del Estado que habla de, de las propiedades, precisamente. Y de los problemas de inseguridad jurídico-económica que puede causar si se meten a saco con el tema. Y ese es el argumento o el instrumento que utiliza cierta gente del gobierno para que la ley sea así. Bueno, todos son responsables, pero al final pues es una ley que no... Aprobada tres meses antes de unas elecciones generales, y no es casualidad, tampoco, que habla de varias veces de esta memoria personal y familiar, que dice que va a facilitar las cosas a los familiares de los desaparecidos, y eso no sé si es que un arqueólogo pasa por la plaza de un pueblo al lado de una terraza de un bar y le, le apartan la silla para facilitarle las cosas. O sea, eso es nada. No hay ningún compromiso con nada. De hecho, cuando a nosotros nos entregan el premio de los corresponsales, le preguntamos a María Teresa Fernández de la Vega por la ley y por lo nuestro, entre comillas. ¿no? Y le dijimos como que era fácil, que era un organismo, ¿verdad? Hizo con una cara así, ¿no? Entonces, el primer informe que se hace público de la ley de 2007 se hace público el 28 de julio de 2000, 
6. No decía, de, o sea, tú le cortabas el escudo al ministro de la presidencia y no sabías de qué país estaba hablando ese informe. No mencionaba la dictadura franquista, no mencionaba al dictador. Era una cosa genérica. Mmm, y si le recortabas ese escudo, coges ese informe y, y no sabes ni dónde están hablando. Ese informe precisamente es la que hace que un grupo de asociaciones decidamos ir hacia la Audiencia Nacional. ¿No? Parte de ahí. Cuando vemos que la respuesta desde la política va a ser mmm, hiper descafeinada, entonces vamos a ir a lo judicial. Nosotros ya habíamos ido a lo judicial. Yo puse la primera denuncia de una exhumación en julio del año 2002. Hubo una jueza que abrió diligencias, tomó muestras de ADN, muy jovencita, acababa de llegar. Luego años después le cayó otra cosa de estas y no hizo nada. Y aprendió, <risa> aprendió lo que tenía que aprender. Pero esa fue la decisión. Entonces el texto de la ley es... Usa un ponente del PSOE, que es un profesor de la Facultad de Políticas, Andrés Torres Mora. Y tres días antes de que debatan la ley en el Congreso, Andrés Torres Mora está en el Vaticano porque se están beatificando a 400 mártires de la guerra civil y unos tíos suyos. Entonces, es como un hombre que lleva las dos Españas dentro. ¿no? Entonces, de repente asoma a este hombre para que sea dentro del PSOE el que va a defender la ley porque tiene esas dos Españas dentro, ¿no? Y el texto realmente no, no se metía en nada, no se metía con los juicios sumarísimos, no se responsabilizaba de las exhumaciones. Ha creado una gran trampa para muchos ayuntamientos, ¿no? que es eh, quitar calles o monumentos a franquistas, pero dejar en la ley un criterio subjetivo, que es ¿cuán franquista es Millán Astray? Pues no mató a nadie con la pistola. Pues viene un juez en Madrid y le vuelve a poner la calle. Entonces hizo cosas como esa. Un ayuntamiento tiene la competencia para poner el nombre que le den a la gana en una calle. Pero la trampa ha sido usar la ley de la memoria. Porque es donde han dejado un flanco abierto que siendo la judicatura como es en este país pues no debe ser muy difícil encontrar un juez o una jueza a la que le denuncies que le han quitado la que era un franquista y diga, bueno, pues no era un criminal, no le disparó a nadie en la nuca con su pistola, el señor Millán Astray estaba en el golpe, pero realmente tampoco... Entonces, eso estaba en la ley, esa trampa, el, que, bueno, el, el de Oviedo creo que es el ayuntamiento que más veces, cuatro veces, ha movido las calles, precisamente por eso. Entonces, la ley era, vamos a hacer algo, pero no hacer nada. Y luego yo siempre tengo la idea de que, un poco la idea del gobierno, de los gobiernos, es mmm, no vamos a acelerar esto para que se entretengan con este tema. ¿no? Y, porque si mañana ellos crearan de verdad un organismo que busca a los desaparecidos y que no sé, pues igual nosotros nos íbamos a, otra, a otro tema de estos. ¿no? Entonces mejor que estén aquí años. Y si esa ley se hubiera comprometido con el tema de los desaparecidos, que tiene ya, va a cumplir eh, 16 años, ahora a finales de diciembre, pues ya estaría casi resuelto ese tema. Bueno, hay un giro en el lenguaje, ¿no? Todo el mundo usa la, la memoria histórica y la memoria democrática. Si alguien mete en Google la expresión memoria democrática, eh, Ministerio de la Presidencia, que es el que ha tenido las competencias en la última legislatura, el primer, el primer acontecimiento del que le va a hablar el texto, donde el gobierno explica por qué adopta ese término, es la Constitución del 78. ¿no? Hay una reacción en bastantes ámbitos... Mmm, vamos a decir, del PSOE, de la izquierda y de la derecha, de que todo este movimiento de la memoria está debilitando de alguna manera la idea idílica de la transición. ¿no? Florentino Pérez encabeza una fundación para la defensa de la transición, o sea, de pronto la transición es una dama amenazada y necesita caballeros andantes que, que la defiendan. ¿no? Entonces, en la izquierda, y hablo de la izquierda en un sentido bastante amplio, eh, se hace esa reflexión ¿no? y lo que se decide es la interpretación que yo creo que se hace es pues vamos a utilizar la memoria para recuperar la buena imagen de la transición y ahí es donde está el salto terminológico y ahí es donde está la redacción de la última ley ¿no? entonces en el año 2002 yo me cojo un coche en Madrid me voy a Ginebra con tres niños a, 
a presentar en el Palais Wilson ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, 64 casos de desaparecidos aquí en la dictadura. En el año 2003 el grupo de trabajo contra la desaparición forzada y voluntaria de la ONU por primera vez hace un informe donde figura España. ¿no? Y a partir de ahí se abre digamos, un expediente del caso español. En el año 2014 aterrizan aquí en septiembre de 2013 el grupo de trabajo contra la desaparición forzada y voluntaria. Y en marzo del 2014 el relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los dos organismos hacen un, dos informes muy contundentes, hablan, se paten en el país, hablan con políticos, con víctimas, con juristas, con ONGs, se patean el país y, y hacen dos informes muy contundentes. Y cuando decía con ONGs de repente me he acordado de una cosa. En la ley de 2007, eh, en los anexos, hay una cláusula que dice que cualquier actuación de esa ley no impide acciones judiciales a ninguno de los familiares. Esa cláusula la metió ahí la secretaria internacional de Amnistía Internacional, que poco antes de que se redactara el texto, el texto definitivo estuvo en Madrid, se entrevistó con algunos familiares y luego se fue a Moncloa a plantear cosas. ¿no? Pero esa, esa cosita que abrieron ahí se quedó. Entonces, la ley del año 2020, por un lado, es una forma de contestar a los dos informes de la ONU. Eh, cuando el gobierno de Aznar, en la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene que responder a esos dos informes, el vídeo que está en internet es vergonzoso, porque lo que dice la embajadora en Naciones Unidas del gobierno de España es prácticamente que esos informes mienten. Que aquí en la transición se arregló todo y que... Eso, eso son más o menos mentiras. Así lo suelta, bueno, delante de mucha gente de países que saben cosas y que estaban allí que no parpadeaban. ¿no? Entonces el PSOE, que está en la oposición en ese momento, mete mucha caña con los informes. Cuando el PSOE llega al poder, tiene que, por un mínimo de coherencia, tiene que decir, pues ahora yo sí voy a responder a Naciones Unidas. Entonces la, la ley es una respuesta a esos dos informes de Naciones Unidas. Es una respuesta, podríamos decir que en el preámbulo, pero no en el articulado. O sea, el preámbulo está lleno de cosas de grandilocuentes, de verdad, de justicia, de reparación, pero en los artículos no hay ninguno que vaya a contarnos la verdad, no hay ninguno que vaya a garantizar la justicia y no hay ninguno que vaya a reparar a los partidos políticos, sí, a los que tenían patrimonio en 1936, a las personas no. A muchos historiadores les molestó que nosotros utilizáramos la expresión memoria histórica. ¿no? Era, me acuerdo, Santos Juliá, bueno, gente que escribía unas cosas, yo las tengo todas guardadas, que era, bueno, por un lado como si el pasado fuera un monopolio de los historiadores, o sea, nadie más puede tocar ahí, ¿no? Y luego esta generación que defiende esa versión oficial de la transición, de repente se vio cuestionada, ¿no? Y se dice, bueno, pues ahora nosotros estamos dentro del poder y vamos a, re a reconducir esto. Entonces, la expresión memoria histórica para mí se explica muy fácil, porque es una persona que a mí me llevó a la fosa de mi abuelo y la fosa de mi abuelo estaba ahí. Y lo que ocurrió allí fue un hecho histórico y el que me ha llevado hasta la historia es la memoria de ese señor. Para mí esa es la aplicación perfecta de ese término. No tengo más que discutir. ¿Memoria democrática? Pues se ve en la ley, ¿no? ¿Qué hace la ley? Esta, esto, esta reflexión de no vamos a hacer algo contundente, no vamos a acabar con la impunidad, pero podemos aprovechar esto para, para lo que nos interesa. El uso político de la memoria y electoral se ve muy bien eh, en los tres espacios en los que Pedro Sánchez ha decidido ubicar las políticas de memoria desde que llega a la presidencia en junio del 2018. ¿no? Primero lo mete en el Ministerio de Justicia, porque ahí es donde quiere Naciones Unidas que esté. Entonces, cuando va a redactar la respuesta a los informes de la lo mete en justicia. Cuando vienen unas elecciones generales y la bronca con la derecha es muy importante para movilizar voto, se lo lleva a presidencia. Cuando ha pasado ya las elecciones generales, pero vienen autonómicas con gobiernos del PP y Vox, 
se lo lleva a política territorial. ¿no? Es muy explicativo de cuáles son las intenciones con respecto a estas políticas. ¿no? Uno dice, uno se va a la página web de no sé, una dirección general de apoyo a las víctimas de terrorismo, nunca ha cambiado de lugar. Hay un criterio político que dice que está como competente el Ministerio del Interior y no ha ido bailando según cambiaban los gobiernos. Entonces aquí no hay un criterio político, real político. Le quitamos las siglas alrededor, le quitamos político. Es un discurso, esto es un asunto de que tenemos que trabajar desde el Ministerio de Justicia. Perfecto. No hay un criterio político. Ahora nos conviene para responder a esto. Ahora nos conviene para esto. Y ahora nos conviene para esto. Ha tardado tres días el nuevo ministro en decir que va a pelear para que las comunidades autónomas cumplan sus leyes. No, no, no les digas que cumplan sus leyes, diles que cumplan la tuya. Que es, que es la que tú tienes que defender. Tú no eres un gobierno autonómico. ¿no? Entonces, en ese juego, el texto de la ley es muy interesante para hacer una lectura de cómo un secretario de Estado que pertenece a la generación de la transición, quiero decir, que está velando por la narrativa oficial de la transición, que no quiere ningún conflicto, no hay más que ver el Twitter de, de la Secretaría de Estado. Vamos, es una demostración de republicanismo de salón, le llamaría yo, grandes personajes de la historia, pero los jornaleros que se pelearon no sé dónde, esos no nos interesan. Van a hacer un censo de víctimas, pero no uno de verdugos. Entonces ya eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Llámale otra cosa. Llámale censo de víctimas, pero la verdad es más compleja. ¿Y qué ha hecho la ley? ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace el gobierno un poco? Es yo cierro el zoom de todo esto en la víctima. ¿no? Es la que me evita ciertos debates políticos. Ha pasado mucho tiempo. Yo disfrazo esto de nostalgia, etcétera, etcétera. ¿no? Es esta gente mayor, ¿no? que ya está muy mayor, que espera mucho. ¿no? Le hacemos así con el foco. Y todo el contexto lo dejamos fuera, ¿no? Bueno, esa es la memoria democrática. Bueno, hay una... Sí, eh, en, la, en la primera se le llama ilegal. Y en la segunda se habla de la nulidad de los sumarios. Pero es una nulidad sin ninguna consecuencia. Entonces, si a ti te juzgaron y cuando te condenaron se llevaron por delante de tu casa o hay muchos casos de familias que estuvieron años pagando a plazos una multa, la nulidad no supone la restitución de lo que te quitó la sentencia. Entonces, no es una nulidad en un sentido estricto. Es un, bueno, pues mira, estos, estos no habían hecho, eran militares franquistas, no habían hecho la oposición de jueces en una democracia. Sí, y entonces, la ley perpetúa una cosa que para mí también es bastante molesta, que son estos, y, y entiendo perfectamente a las familias que lo piden, estos diplomas de reparación personal que se llaman, ¿no? Y que no reparan nada. Cuando uno le pone tantos apellidos a la palabra reparación es porque la quiere convertir en otra cosa. Entonces, el acto que hizo Pedro Sánchez el 31 de octubre, bueno, este año no lo hizo el 31, lo hizo el 30, que es otra demostración, porque el 31 juraba la Constitución cierta princesa. Hay gente que le molesta. A ver, hay que, a muchos torturados no les gusta usar esa terminología, por ejemplo. O sea, no les. Yo, vamos, yo he hablado con bastantes que ellos prefieren usar otro tipo de, de términos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que como tales, en la transición es un término que no se usa, ¿no? Pero porque si escondemos que hay víctimas, escondemos que hay verdugos. O sea, es una ocultación planificada. Y luego este país solo ha tenido unas víctimas durante décadas, ¿no? Que son las víctimas del terrorismo. De hecho, yo recuerdo que a nosotros al principio, cuando alguien comparaba algo de lo nuestro con la víctima del terrorismo, digo, pues sí, víctima, gente que le ha ido a alguien y le ha ido que se quedaba sin vivir, ¿no? Con, violentamente. Nosotros, yo al principio yo tampoco hablaba con ese lenguaje, ¿no? Bueno, aquí se ha muerto un mogollón de gente en este país sin, vamos, ya ni, ni un guiño de ojo de un presidente del gobierno. O sea, eso ha sido una barbaridad democrática, ¿no? Entonces, incluso había un complejo, un complejo, ¿no? Bueno, sí, esas son, esas son víctimas, ¿no? Pero luego yo, pues, hablas con gente, vas elaborando las historias que te cuentan, las situaciones que vas conociendo, y bueno, a mi abuelo lo asesinaron como a Miguel Ángel Blanco, con un agravante. A mi familia le quitaron todo lo que tenía, 
Los asesinos de mi abuelo gobernaron en su pueblo durante 40 años. Cuando iban de caza pasaban con una escopeta al hombro delante de la casa de mi abuela. Y, y esa es una diferencia considerable para los que se quedan vivos. Entonces, que son los que transmiten, digamos, esto. No, no, totalmente. Yo he sido... Hay un término que usan algunos académicos para referirnos a los nietos que a mí me molesta un poco, es el de posmemoria. Yo no soy posmemoria. A mí me educó directamente el trauma, que fue mi padre. Bueno, yo la usé en el primer artículo que escribí en prensa cuando, cuando encontré la fosa de mi abuelo. En un periódico ya no existe, en la Crónica de León, se tituló así. Mi abuelo también fue un desaparecido, ¿no? Y por traer la figura que más conocida social y políticamente y mediáticamente, que eran los desaparecidos de América Latina, a, a un caso que es exactamente igual. También tengo yo una buena colección de, de columnistas diciendo que ese término a que venía, que eso era una cosa de América Latina, que, que eso era como un barbarismo, ¿no? que aquí es otra cosa. Y yo, no, no. A mi abuelo lo detuvieron ilegalmente, lo torturaron, lo asesinaron y escondieron su cadáver. Y eso se llama como se llama, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que también este movimiento estaba destinado a romper silencios y a veces los eufemismos son formas de silencio, ¿no? Entonces también había que llamar a las cosas por su nombre. Y desde el principio nosotros tuvimos bastante claro que nos íbamos a meter o íbamos a enmarcar esta pelea en el ámbito de los derechos humanos. Por eso yo me fui a la ONU en el año 2002. Porque no queríamos una bronca de partido, de tú no sé qué, tú no sé qué, esto no sé qué, para cuellos, esto no sé cuántos. ¿no? O sea, y entonces hay una parte que tenía que ver con el lenguaje. Hay mucha gente al principio que no entendía esa palabra. Funciona mejor la palabra paseado, que es... No, no existe como tal. No la ha querido crear la ley, no la ha querido crear el gobierno, que no necesita una ley para crearla. No, y solo, yo solo puedo interpretar que es esa planificación de estirar el tiempo. ¿no? Son los hombres grises de Momo fumándose el tiempo de la gente. Entonces esto solo puede responder, porque ya esto no es miedo, no es que sea una amenaza para la estabilidad del país, es un absurdo. Entonces solo puedo entender que es una estrategia. No crear esa oficina es una estrategia. Y creo que por dos cosas. Una, por estirar esto en el tiempo. ¿no? Quedan, algunos hijos quedan, todavía nosotros. Pues mira, María Luisa, cuando estábamos en el País Vasco, yo me fui a recoger un premio a Grau. Y ahí estaba María Luisa, una mujer de 96 años, que busca a su padre. Todavía tenemos relación con algunos hijos. Pero no hay que esperar mucho para que esos ya no estén. Los que han vivido y saben directamente de esas cosas, pues en, eh, si alargamos esto un poco ya no están, ¿no? Vamos a dejar que, que se mueran. Y luego también creo que hay una cosa más perversa. El Estado español ha ratificado varios acuerdos de Naciones Unidas que le obligan a una serie de medidas con estas familias. Si yo abro una puerta en el Estado y, ya, y dejo que acceda a un familiar de un desaparecido y a un funcionario del Estado, a un representante mío, le cuenta cuál es el problema que tiene y yo... He ratificado, por ejemplo, en septiembre del año 2009, la Convención contra la Desaparición Forzada Involuntaria, en esa conversación entre la víctima y el Estado, se está firmando un contrato que a mí me obliga a cosas. Si yo distribuyo el dinero de las subvenciones a través de ayuntamientos, no a través de ayuntamientos, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y lo que creo es un modelo partidista, porque entonces... Hay unos ayuntamientos que sí piden el dinero y hay otros ayuntamientos que no piden el dinero, con lo cual un derecho, tenemos un pueblo A y un pueblo B, una familia donde desaparecido en el pueblo A, una familia donde desaparecido en el pueblo B, y que tengan alguna posibilidad, no de ejercer sus derechos, de recibir alguna ayuda del Estado, dependa, dependa de la configuración del pleno municipal, es gravísimo. Gravísimo. Nadie lo entendería por una víctima del terrorismo. Que se votara si tiene algún derecho dependiendo del resultado de las elecciones. ¿no? En este caso es así. Y es así porque hay un uso electoral de esto. Yo soy el bueno donde pido el dinero y yo soy el bueno donde el alcalde no pide el dinero. Entonces, 
lo que está impidiendo la ley, lo que está impidiendo el Estado de abrir esa oficina, es que se produzca ese encuentro. Es que podrían decir perfectamente, es que nadie me ha pedido, en, nadie ha venido a la oficina de víctimas a pedirme que aplique la convención de Naciones Unidas. Claro, si no existe la oficina, nadie va a ir a la oficina a pedirlo. Entonces, en esa madeja yo creo que es donde algo tan sencillo, que era muy sencillo hacer eso, que es casi lo que más hemos exigido nosotros a la ley, y voy a decir siendo realistas, le hemos pedido más cosas, pero dentro de las más realistas, esa es que era evidente. Y cuando ves que no lo han querido hacer, pues evidentemente es porque produce, no hacerlo produce de alguna manera beneficios. Nosotros tuvimos la primera reunión con el gobierno en diciembre de 2004 y hablamos de dos temas, de los desaparecidos y de la enseñanza. Fueron los dos únicos temas. No hablamos de otros casos, porque tampoco había ahí montones de colectivos de expresos y tal, pero hablamos de la enseñanza porque para mí, digamos, entre comillas, ya como reconocimiento a los hombres y mujeres que están en las fosas, lo, el mejor homenaje es una página en un libro de texto, o sea, ni esculturas, ni creo que ese es el mejor homenaje por encima de cualquier otro. Entonces, dentro de ese diseño, pues también hay una impunidad escolar y académica. Yo estoy en una comunidad ahora mismo en Madrid que tiene cinco grandes universidades públicas y no tiene una investigación ni en proyecto de la represión franquista aquí, ¿no? Y hay tesis muy interesantes sobre Madrid. Pero nadie está haciendo una investigación sobre la represión franquista en esta comunidad, ¿no? Y eso también son decisiones políticas, no son eh, o, o, cosas neutrales, objetivas, académicas. Entonces, eh, la enseñanza, y lo dice el, este informe que ha salido del Consejo de Europa, ¿no? Como a pesar de los distintos cambios legislativos de las leyes de educación en España, todos han conservado el desinterés en que los jóvenes conozcan el pasado. O sea, eso, ha sido un, eso es un consenso ¿no? de quienes han gobernado. Eso no se ha movido de ahí ni con la última ley del último gobierno de coalición. Entonces, ese es un lugar bueno, que a nosotros muchas veces ni nos dejan ir. A veces a mí me escriben de algún instituto y que me ha escrito y dice, bueno, mejor otro curso, otro año, no sé qué. Yo sé que es porque dentro pues alguien se ha quejado. Y ha dicho, estos vienen a adoctrinar, que eso lo he oído yo bastantes veces, pero si, fuera, si el problema fuera adoctrinar, pues no tolerarían que hubiera curas dando clases de religión en los centros públicos. ¿no? Entonces el problema igual no es adoctrinar, sino es enseñar lo que, lo que no se debe saber. Pero yo vivo en Madrid... Mmm, Formo parte de un movimiento que tiene interés para algunos historiadores, pero a mí nunca me han invitado a una facultad de historia en la Complutense, por ejemplo. Jamás. Entonces, mmm, hay un concepto de que el pasado es propiedad de los historiadores. Bueno, la academia tiene sus vergüenzas, ha vivido la misma falta de reconstrucción democrática que el poder judicial y que otros poderes, igual, la academia española ha sido puro continuismo, la Universidad Complutense de Madrid conserva el arco de la victoria, que es propiedad suya y está a punto de cedérselo al Ayuntamiento de Madrid para que lo restaure. Nosotros ahora mismo tenemos un, un estudiante alemán en el laboratorio en Ponferrada. Mm, han pasado montones de, de varias nacionalidades, una española, estando aquí al lado, quiero decir. Entonces, bueno, son decisiones de la academia que que no se metió cuando debía y ahora pues tampoco se quiere meter. Entonces, eh, tampoco en la cultura, yo no he visto, yo he visto muy pocas veces retratado eh, lo salvaje que es la maquinaria de represión en los pueblos. Para asesinar a, cien, a más de 100.000 civiles, enterrarlos, quitarles a muchos sus propios. Eso es una gran maquinaria. Yo eso no lo he visto culturalmente reflejado. Por ejemplo, tuve un destello de cosas que yo escucho en los pueblos, de quiénes eran esos, o los quienes dirigían esa violencia, en el laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? que es de un mexicano. He podido ver eso en el vano ayer de Isarrosa, ¿no? que me parece también 
un tipo que nace en torno a la muerte de Franco y que de repente pues, se choca con ese relato, ¿no? que luego hace esa otra maldita novela sobre la guerra civil. Pero en general, aquí no hay un gran libro sobre los desaparecidos, que yo conozca. Hay buenos documentales, pero tampoco... Yo creo que está por llegar, ¿no? O sea, algo, algo que suponga, para mí, una gran reflexión que lo lleve a un lugar... Eh, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, ¿no? Que para mí... O El botón de Nácar que es hablar de esto y, y crearlo desde un lugar que para mí es impresionante. Y eso requiere una capacidad de pensar sobre el tema. Entonces yo creo que aquí no se ha pensado mucho sobre el tema. Entonces mmm, hay, hay muchas respuestas automáticas de distintos sitios, pero bueno, también hay gente que la ha pensado. Andrés Trapillo sacó una novela defendiendo a los pistoleros de Falange, ¿no? porque eran jóvenes y, y no eran muy conscientes de lo que hacían. Hay gente que ha hecho... Pero yo no conozco una obra mmm, que diga, joder, ¿no? Hay una, yo recuerdo una obra de teatro que hizo Copete, un autor mmm, extremeño que se murió ya hace años, que se llama Soliloquio de Grillos, que está bastante bien. Pero no ha habido a mí, por lo menos algo que a mí me haya chocado en, ¿no? en la cabeza, entiendo que para chocarme a mí, que estoy muy, muy metido en esto, pues es más difícil... Pero luego yo también tengo un concepto, digamos, más amable de que hasta una mala película puede ser una puerta de entrada en el conocimiento. Entonces, mmm, quiero decir, hubo críticas durísimas con las, tre las películas de las Trece Rosas, pero igual alguien que la ve y mete en Google eso y mañana se compra un libro. Pero sí hay uno que, que sí ha sido muy contundente, pero que nunca se ha emitido en España y ha sido hecho por una nieta de un guerrillero nacido en Estados Unidos, que es Muerte en el Valle de Cristian Hart. Pues mira, en ese acto había tres personas sentadas entre el público con tres historias de tres sagas, mmm, alguna muy potente de la historia de España, que están amenazadas por sus familias. Tienen ganas de hablar, pero no se atreven. ¿no? Allí se ha producido eso y se ha producido mmm, un contexto social que te protege si haces eso. ¿no? Aquí pues vas a la nada, ¿no? como contó Loreto Urraca, que era la nieta española de cazador de rojos en Francia y de judíos para los alemanes. Eh, ella no tenía familia, o sea, ella no se ha tenido que enfrentar, digamos, con una familia que dice, como hables mal del abuelo, como si yo, yo sí conozco algunos casos, prepárate. Y no es una broma ese prepárate. Entonces, Políticamente, culturalmente, socialmente no se ha creado el contexto como para alguien diga, no, pues de hecho el acto en parte era para dar confianza a las que estaban entre el público. Por eso había un juez y por eso había un historiador de falange, que había gente que dice, no pintaba mucho el historiador, pero que estaba ahí porque estaba hablando con ellas. Pues aquí no ha habido eso, porque, porque realmente es un contexto bastante solitario, ¿no? Entonces, no te van a apoyar las instituciones normalmente, no te van a... Eh, tienes estas amenazas y, y, bueno, yo he tenido juicios, ha habido mucha gente juzgada aquí y condenada por tratar de contar verdades. Entonces, eh, aquí no ha habido un contexto para eso, ¿no? De, donde una persona así puede decir, bueno, pero es que aunque se enfade mi familia conmigo y yo acepto que se enfade... Yo aquí tengo un sitio donde tengo calor social, ¿no? Eso no existe. El acto un poco intentaba entender una brasa para esas mujeres, ¿no? Que es curioso porque todo, todas las con las que yo he tenido contacto son mujeres, ¿no? Es muy curioso eso. Entonces aquí no se ha dado, he habido muy pocos casos. Hay una novela, dicen, de Susana Sánchez Arins, que es bueno y para mí es espectacular, de la denuncia de un familiar represor. Eh, Hubo un catedrático en la Universidad de Sevilla y con un notario franquista que contó su historia familiar y como a él le facilitó ser catedrático el haber sido hijo de un notario. Hay muy pocas disidencias en ese ámbito, ¿no? Muy pocas, muy pocas, porque además hay una parte de la izquierda que precisamente ha ocultado su origen 
para que parezca que no vienen de donde vienen, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Guerra, que ahora está en las páginas de los periódicos, ¿no? De, quejándose de los chistes que se pueden hacer y no se pueden hacer en España, pues él iba por Sevilla con un coche matrícula del ejército de tierra, con un chofer que estaba haciendo la mili, era el chofer de su padre, que fue un oficial del Tribunal contra la Masonería y el Comunismo de Sevilla. Bueno, pues Guerra se posicionó como una cosa extremista, muy... Quizá todo ese histrionismo alocado de guerra, ¿no? Era en parte, tenía que ver con, con parecer que era un infán terrible contra el antiguo régimen franquista, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente camuflándose, ¿no? Y, y bueno, pues eso obliga también a estas mujeres a tener miedo de dar el paso. Nosotros invitamos al juez Martín Payín para que él hablara de dónde se podían estar metiendo ¿no? ellas y quizás si se hubiera acercado alguien que no sabemos, porque también lo escuchara. Bueno, es normal que la gente desconfíe, claro, porque si el Estado fuera contundente con algunas cosas, pues no había discusión, ¿no? Pues pega un puñetazo en la mesa y he vuelto a estar yo hace una semana con un artista argentina en la tumba de Franco en Mingo Rubio, es una cosa brutal. Bueno, pues paseando con ella he descubierto que en el, paseo, en el Palacio del Pardo todavía hay un buen puñado de escudos franquistas. O sea, donde estaba la lucecita del pardo que firmaba sentencia de muerte, la democracia y el patrimonio nacional no han ido allí a hacer higiene democrática. ¿no? Claro, es normal que la gente desconfíe, ¿no? que todavía tenga... Bueno, a mí me lo dicen con lo de Ferrate, hay gente que por la calle me dice, bueno, eh, cuídate, no sé qué, que esta gente... O cuando me emergió Vox, ¿no? Pero claro, es el Estado el que tiene la posibilidad de ser contundente y, y, y dar confianza. Pero si no lo hace, pues igual es porque, porque no quiere que exista esa confianza. Pues yo creo que hay mucho franquismo, mucho, ¿eh? todos somos franquismo sociológico en el fondo. Todos toleramos cosas que, digamos, si fuéramos espíritus democráticos más sólidos no podríamos tolerar. Pero, bueno, eh, iba a decir la que se puede esperar. <risa> mucho ruido, pocas nueces, mucho hablar de cosas que no son interesantes para la vida de la gente, que eso también es un aprendizaje que ha hecho la democracia española, ¿no? Vamos a estar meses hablando de la amnistía y, y, y ya está, ¿no? Eh, y yo veo mucho franquismo, pero lo veo, por ejemplo, en la baja tasa de afiliación a los partidos. Lo veo en que tenemos la mayor tasa de paro juvenil de España y los jóvenes no dan ni una patada a una papelera. Que eso es también democracia, ¿no? En algún momento. Bueno, yo creo que todavía aquí hay una cultura transmitida familiarmente, escolarmente, mediáticamente, políticamente, académicamente y, y eso configura esta democracia, ¿no? Y bueno, pues el 11M fue un intento, el 15M, perdón, fue un intento de, de hacer una pequeña rebelión, fue como la Bicalvarada, otra revuelta con Madrid en el año 1854, creo que fue, que luchaba contra el bipartidismo, casi las mismas cosas, ¿no? Creo que fue una, una reflexión ética sobre la política interesante, pero al final parece que en buena parte se quedó en un susto, voy a decir, de unos universitarios que tienen un Erasmus y que la crisis les dijo que no iban a vivir como unos Erasmus. Lo digo porque el primer movimiento hay un perfil que viene de ahí. Y yo creo que el problema del 15M, no el problema, lo que hubiera sido una mecha para eso, es una cosa que sí ocurrió en la Segunda República. Cuando fue el 15M, yo hice un montaje inmediatamente para mi perfil de Facebook, que es a la izquierda la proclamación de la República en abril del 31 y a la derecha la campada de sol. ¿no? Pero yo creo que ahí lo que no hubo, que sí hubo en la Segunda República, es la conexión entre esos Erasmus y los chavales que han dejado los estudios o que van a ser la clase, la mano de obra barata de este país, ¿no? Eso es lo que podría haber convertido eso en algo muy pot mucho más potente, ¿no? Que ha cambiado cosas, que ha influido en muchas cosas. Y yo iba muy poquito porque mi hija era pequeña y algunas veces estuve 
flipé con la gente desconocida que oía hablar. O sea, era una cosa a veces espectacular, ¿no? De repente voces de gente que se levantaba allí en, en la plaza Jacinto Benavente y se echaba ahí un speech y dije, joder, ahí hay una inteligencia. Pero esa inteligencia no suele entrar en los partidos, parece ser. A ver, pagué uno al principio que fue, yo colaboraba con un semanario, que es donde he hecho los reportajes que más me han gustado como periodista. Y cuando saqué un libro sobre las fosas, no me volvieron a comprar un reportaje nunca más. O sea, ese fue el primer aviso. Yo creo que no he pagado mucho precio, ¿no? Porque realmente... Esta pelea, entre comillas, para mí aúna lo mis ideas políticas, mis emociones, mis, mmm, no sé, lo que yo tenga de humanidad, de humanitario, de concentra muchas cosas. Entonces, eh, para mí es una reparación hacer esto, ¿no? No me la da el Estado, no me la da no sé qué. Me la da mmm, algo que yo creo que está muy bien representado en un póster de Castelao que nos trajo un minero a una exhumación, ¿no? que yo no conocía. Entonces, un tío aparcó el coche en Piedra Fita de Bavia, en el norte de León, se vino a la fosa, estuvo como tres minutos cagándose en España. Este, ¡Qué vergüenza que esta gente que defendió la democracia que está antes! Y decía, os he traído un regalo. Entonces se va al coche y trae un póster que es un dibujo de Castelao del año 37, de una serie que se llamaba Galicia Mártir, hecho donde no hubo una guerra en Galicia, y donde se ven un grupo de cadáveres, echa, de gente echando cadáveres de civiles en una fosa. Y a lo lejos hay una cruz, para explicarte que lo están haciendo lejos de un cementerio. Y debajo hay una leyenda que dice: No entierran cadáveres, entierran semillas. Y yo, cuando. A mí, yo me estremecí cuando leí eso. ¿no? Y creo que explica perfectamente por qué yo estoy metido en esta pelea. Y mucha gente. Y, y, y el sentido que tiene esto, ¿no? Entonces, algún precio habré pagado, pero, pero bueno, no creo, por suerte, voy a decir entre comillas, no ha sido... Ese, profesionalmente, me dio como un susto. De hecho, en la siguiente empresa que yo trabajé me escondía casi. Pues lo que, para mí lo que he dicho antes, yo creo que eso aúna mis ideas políticas, mi, mi idea de cómo debería ser este país, de cómo debería cambiar este país, de cómo debería mejorar este país. Y luego hay muchas satisfacciones en ayudar a la gente que nosotros ayudamos. O sea, son la gente que ha estado a la intemperie durante 40 años y nadie le ha puesto un toldo encima para que le dejara de llover en 45 años de democracia, ¿no? Entonces, si alguien de pequeño, no sé, tenía alguna idea de ayudar al débil, eh, esta gente en la democracia, pues no ha tenido ni siquiera el poder de determinar que el Estado le dé una mínima reparación, ¿no? Y, eso es, y en el fondo eso es un, un reflejo de la debilidad. A mí muchas veces, convoca una manifestación, vamos a movilizar... Yo, no, yo conozco mucha gente que tiene miedo, que nos apoya, porque lo sé, y que jamás iría a una manifestación. Entonces, digo, al final puedo convertir eso en una demostración de debilidad. Yo sé que hay mucha gente que nos apoya, que jamás saldría públicamente a decirlo. Porque a mí me paran a veces en las calles, o voy a un acto no sé dónde. Eso tiene que ver con la permanencia, ¿no? Hay gente que ha venido a ayudarnos, que se enfada porque no podemos organizar cosas para que vuelvan a ayudarnos, se enfadan con nosotros. Os dije que puedo ir, que no sé qué, no podemos organizar más. Tenemos mucha gente dispuesta a hacer cosas. Hemos tenido voluntarios de más de 20 nacionalidades que han venido aquí algunos sin llamar. Me acuerdo Toro Arakawa, un japonés que en el año 2004 cogió un avión y se presentó con una foto de un periódico japonés en el ayuntamiento de Ponferrada, en León. Y tuvo la suerte de que salía uno de la asociación que tenía una prima que trabaja de Bedel en el ayuntamiento. Llamó al primo, este se le abrazó. Y era un japonés que vino cuatro veranos hasta que se murió. Que leyó ese reportaje y sin tener ningún vínculo con España. Se sintió interpelado por lo que leyó de los familiares. Y de mayo a octubre vino cuatro años a ayudarnos. Y luego nosotros le pedimos... Cuando se murió al gobierno una medalla al mérito civil, que por supuesto no le dieron. Pero, pero hemos tenido muchos casos de cosas que son, voy a decir, maravillosas ¿no? en esa pelea.
pues que vamos a seguir que qué bello resistir como la película de qué bello es vivir a ver yo estoy aquí porque porque esta asociación me da muy, muy buenas noticias yo soy muy emotivo yo lloro mucho en las cosas me emociono mucho y, pero, pero a nosotros nos da muchas satisfacciones. O sea, yo he conocido gente alucinante en estos años que me hace entender mucho más el lugar en el que vivo. Y, y bueno, incluso si, si en algo quiero a este país es por esa gente. ¿no? Entonces, bueno, esa es la buena noticia.